President, jeg har lyst til å takke statsråden for svaret. Jeg er glad for at det er et større grad av fokus på både å følge opp den MS-studien som har vært gjort, og å sørge for mer forskning og utvikling på området. Men jeg har lyst til å kanskje understreke en ting. Utfordringen med generelle ordninger hvor man kan søke om å gå gjennom behandlingsmetoder og forske på dem, den er avhengig av, eller den vil ofte være en konflikt om hvilke forskere vil interessere seg for, og hvem kommer med de beste prosjektene. Utfordringen til ME er at det er en av de mest lav status sykdommene vi har for øyeblikket. Og det må vi bare ta inn over oss, at der vil også færre, med så mye kontroverser som det har vært, vil være færre av forskerne som vil gå inn og be om å gå inn på dette området. Og når det er et område som er lav status, så er av og til det viktigste vi kan gjøre, det er å øremerke det, for å si at vi politisk mener at dette skal ha høyere status enn det det har i dag. Og det tror jeg statsråden må vurdere, både i forhold til å lage et ordentlig program for å vurdere alle de behandlingsformene som brukes i dag, og som det offentlige bruker penger på, og så vi burde få vite om virker eller ikke virker og sammenlignet med andre resultater, samt å si at dette er en prioritert sykdom å jobbe med. Hvis ikke, så er hele historien i 25-30, snart 30 årene vi har bak oss, med ME i Norge og i andre land, historien om hvordan dette er en nedprioritert sykdom, en lavt prioritert, lavstatus sykdom, og som det oppfattes med så mye konflikt rundt, at veldig mange av de flinkeste ikke søker seg mot dette. Ja, det er flere leger som har forsket på dette, som har sagt at hvis jeg hadde visst hvor mye kontroverser det kom til å være rundt dette, så hadde jeg kanskje aldri begynt på dette en gang. Det tyder på at vi trenger større grad av styring. Derfor har jeg et ønske om at vi både øremerker penger, men at vi også lager et klart program for å gjennomgå de behandlingsformene som gis i dag, for å se om de har resultater eller har de ikke resultater. Hvis de ikke har resultater, så må det offentlige slutte med det. Men da kan vi ikke vente på at noen velger å få analysert disse. Da må vi faktisk ta et eget initiativ fra norske myndigheter og fra helsemyndighetene på dette.